pasados, hace muchos años, como unos quizás 70 años o más, el palmito era un producto totalmente selvático. Lo sacaban de palmeras este, y pues, había que cortarlas y ya una vez que cortaban esa clase de palmito, la palmera se extinguía. Entonces iba quedando el bosque sucesivamente sin palmeras. Y eso es totalmente ahora prohibido porque está este, el ambiente. Aquí en Costa Rica es un país que protegemos el ambiente. Entonces, esta clase de palmito no fue prohibido cortar más para protección del ambiente. Este, eh, el ambiente, digo, no queremos que haya cara de, de palmeras más por motivo que los animalitos silvestres y todo lo que depende de los frutos de la, de la selva nos, se nos iba a extinguir. Entonces se quedó la, esa producción sin, sí, no tenía este, ley para sacar palmito. Eh, vino entonces que en la, eso era en la zona Sarapiquí, hacia el norte de Costa Rica. Vino luego en Guapiles, una zona hacia el Atlántico donde se sembró muchos años, muchos el banano. Entonces, el banano eh, era la, Fruit, la compañía Fruit Company que lo llevó a Guapiles muchos años. Cuando ya esa compañía este, dejó el banano, entonces se estudió de masa, que era una empresa famosa, es una empresa famosa. Vino y ocupó esas tierras de Guapiles, conquistando a los agricultores con 25 clases de semillas, trabo. Le digo, mire, si siempre les damos la oportunidad de procesarlo nosotros y exportarlo. Así fue como esa tierra húmeda que se, es en el lado de Guapiles, la, la, la trajeron, se eh, hizo muchas, muchas palmas de palmas del de, Pejivalle, que es una gran cosa, porque las palmeras de Pejivalle como ven, esta palmera son pequeñas, son tiernitas y se cortan a una altura de la persona. La palmera del Peji Valle, la ventaja que tiene, que al cortarla tiene ramificaciones pequeñas abajo y entonces salen unas nuevas palmeras. ¿Cuándo se corta la palmera Peji Valle? La palmera Peji Valle se corta cuando la palmerita tiene metro y medio de altura. Entonces, este, eh, se corta esa, ¿por qué van creciendo? Porque ellas van tirando la mirada del sol. Se corta la que tiene metro y medio, pero quedan otras más pequeñas, que surgen después también con la mirada hacia el sol. Actualmente, este, hay unas plantaciones enormes y demasiadas empresas que se dedican a, este, al proceso del palmito. El proceso del palmito este, en Costa Rica ha sido mundialmente conocido. Estas eh, siembras empezaron en, el, en la palma de Peggy Valle, empezaron en el año 1990, eh, pero luego en el año 1995 tuvieron un auge y fue, estuvo, tuvo Costa Rica el segundo puesto en la producción mundial del palmito, pero luego este, se extendió cada día más y ha tenido este, grandes éxitos exportando a Europa, principalmente a Francia. Bueno, en Costa Rica las empresas ahorita están haciendo hasta fideos de palmito, los envasan y los, las que no los ponen en bolsas al vacío. Este, y, y, y hemos tenido éxito rotundo que ya en, en Sarapiquí también es una zona húmeda hacia el norte de, de este país. También hay exenciones enormes de estas palmeras. En realidad, Costa Rica tenemos 300 clases de diferentes palmeras, todas con palmito, pero las más útiles y las que dejan de veras este para exportación son las palmeras del, de, del Peijibaye, muy, 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 muy habilitadas en producidas enormemente en el lado de Guapiles y se está pensando, como les dije, en Sarapiquí.
yo más adelante les quiero hacer unos platitos referentes a, al palmito y enseñarles cómo es que, 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 le, que lo cortan y todo, ahí les voy a mandar unos videos porque el palmito como les conté se corta metro, metro y medio de altura pero los hombres no tienen que subirse en escalera porque está a la altura de ellos con unos guantes y unas cadenas de cuero ese video se lo voy a mandar luego para que entiendan sí y el palmito ya se sabe que tiene tres capas cubierto por tres capas en el momento que se corta y ahí viene el proceso que 